మహమ్మారి కరోనా వైరస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్క దేశాన్ని కూడా గడగడలాడిస్తోంది తన ఇష్టానుసారంగా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అంటుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంది అలాంటి నేపథ్యంలో ఒక దేశంలో అయితే మాత్రం పూర్తిగా గత రెండు వారాలుగా ఆ దేశంలో ఒక కేసు కూడా నమోదు కాలేదు మరి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఎలా అరికట్టగలిగారనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కరోనాను జయించిన ఒక దేశం ప్రపంచ దేశాలను కరోనా వణికిస్తే న్యూజిలాండ్ మాత్రం కఠిన లాక్డౌన్ అమలు చేసి వైరస్ పై విజయం సాధించింది న్యూజిలాండ్ లో గత పదిహేడు రోజులుగా ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాకపోగా చికిత్స పొందుతున్న చివరి రోగి కూడా డిశ్చార్జ్ అవ్వడంతో ఆ దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య సున్నాకు చేరింది అంటే ఒక్క కేసు కూడా ప్రస్తుతానికి న్యూజిలాండ్ లో అయితే లేదన్నమాట దీంతో న్యూజిలాండ్ ను కరోనా ఫ్రీ దేశంగా ఆ దేశ పిఎం ప్రధానమంత్రి జాసిండా అండ్రెడ్ ప్రకటించారు ఇవాళ అర్ధరాత్రి అన్ని ఆంక్షలను ఎత్తివేయనున్నట్లు వాళ్ళు తెలియజేశారు చూడండి ఎంత బాగా ప్రజలు సహకరించడం కావచ్చు ప్రభుత్వానికి ఎంతో ఇదిగా వాళ్ళు నిలబడ్డారు కాబట్టి ఆ దేశంలో న్యూజిలాండ్ లో పూర్తిగా ప్రస్తుతానికి ఒక కేసు అయితే కూడా లేదు ఉన్న కేసు కూడా క్లియర్ అయిపోవడంతో కాకుండా పదిహేడు రోజులుగా ఒక కేసు కూడా ఆ దేశంలో నమోదు కాలేదని ఈ పదిహేడు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ రోజు నుంచి ఆ దేశంలో ఉన్న ఆంక్షలన్నీ మొత్తం క్లియర్ గా తీసేశారు ఏదైనా ఇప్పటికీ ఒక దేశం కోలుకున్నదన్న విషయం మన దాకా రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం వందే భారత్ వన్ వందే భారత్ టూ వందే భారత్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత వందే భారత్ మిషన్ త్రీ అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నడుస్తూ ఉంది ప్రారంభోత్సవం కూడా కావుతుంది అందులో కొన్ని దేశాలకు అయితే టికెట్లు కూడా ప్రారంభించారు బుకింగ్ చేసుకోవడానికి ఐదో తేదీ శుక్రవారం రోజే వాళ్ళు ప్రారంభించారు అయినప్పటికీ ఏమైందంటే బాగా ఫుల్ ట్రాఫిక్ అయిపోయింది అనమాట దానివల్ల కొంత దూరం ఒక రెండు మూడు గంటల సేపు ఆ సైట్ అనేది వర్క్ చేయకుండా పోయింది దాని గురించి ఎన్నో చెడ్డగా సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది అయితే తెలియజేశారు కానీ అది ఎందువల్ల ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది అనే ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వందే భారత్ పేస్ త్రీ యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్ ఎవరు ఏ ఏ కంట్రీలకు అవైలబుల్ లో ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు టికెట్స్ బుక్ చేస్తున్నారు మిగతా విషయాలు ఏంటి ఏమున్నాయనే విషయాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం మనం న్యూ ఢిల్లీ వందే భారత్ మిషన్ యొక్క దశ త్రీ కింద యుఎస్ఏ మరియు యుకే తో సహా వివిధ దేశాలకు సుమారు మూడు వందల విమానాల కోసం బుకింగ్ బుక్ బుకింగ్ లను ఎయిర్ ఇండియా శుక్రవారం ప్రారంభించింది బుకింగ్స్ తెరచిన మొదటి రెండు గంటల్లో వెబ్సైట్ చాలా మంది ప్రయాణికులు సోషల్ మీడియాలో తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఎయిర్ ఇండియా యొక్క వెబ్సైట్ తెరిచిన మొదటి కొన్ని గంటల్లో సరిగ్గా పనిచేయలేదని పేర్కొంది జాతీయ క్వారియర్ తమ బుకింగ్ లను సాయంత్రం ఐదు గంటలు ఐదు గంటలకు తెరిచింది మరియు ఇది శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ఎనిమిది ఎనిమిది నిమిషాల గంటలకు ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేసింది మిషన్ వందే భారత్ త్రీ కింద ప్లాన్ చేసిన విమానాల్లో భారతదేశం నుండి సీట్ల కోసం డిమాండ్ అధికంగా ఉంది రంగాలు విమానాల క్రమబద్ధతిలో తెరవబడుతున్నాయి వెబ్సైట్ లో బుకింగ్ కోసం దీనికి ప్రతిస్పందనగా విక్కీ రవి అనే ప్రయాణికుడు ట్వీట్ చేస్తూ నేను గత ఒక నేను గత ఒక గంట నుండి విమానాలను బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆర్ వెబ్సైట్ క్రాష్ అయ్యింది దయచేసి బుకింగ్ లో నాకు సహాయం చేయండి మండీప్ కౌర్ అనే మరో ప్రయాణికుడు వెబ్సైట్ చాలా నెమ్మదిగా ఉంది ఉందని సిస్టమ్ క్యాష్ అవుతోందని క్రాష్ అవుతోందని వాళ్ళు తెలియజేశారు అంటే సిస్టమ్ లో వాళ్ళు అప్పటికి అప్లికేషన్ వేసుకుంటా ఉన్నారు చాలా మంది బుక్ చేయడంతో ఒకసారిగా సిస్టమ్ అనేది స్లో అయిపోవడం జరిగింది దాని గురించి వాళ్ళు మెసేజ్లు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇక ఎయిర్ ఇండియా మిషన్ వాళ్ళకి తెలియజేశారు అనే అనేక ఇతర ప్రయాణికులు జాతీయ క్వారియర్ యొక్క అధిక బుకింగ్ విధానం గురించి ఇలాంటి ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి వందే భారత్ మిషన్ యొక్క మూడవ దశలో జూన్ పది మరియు జూలై ఒకటి మధ్య ఎయిర్ ఇండియా యూరోప్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా యుఏఎస్ఏ యుఏ యుఎస్ఏ యుకే మరియు ఆఫ్రికాకు మూడు వందల విమానాలు నడపనుంది జాతీయ క్వారియర్ ఎనిమిదవ ఎనిమిది వద్ద పోస్టు చేయబడుతుంది ట్విట్టర్ లో శుక్రవారం ఇరవై 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 గంటల ఇరవై పిఎం అంటే ఇరవై పిఎం అంటే రాత్రి ఎనిమిది గంటల సమయం మిషన్ వండే భారత్ యొక్క మూడవ దశ కింద యుఎస్ఏ కెనడా యుకే మరియు యూరోప్ మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఎంపిక చేసిన గమ్యస్థానాలకు బుకింగ్ ఈ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రారంభమైంది మా వెబ్సైట్ సాయంత్రం మా వెబ్సైట్ లో సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అరవై మిలియన్ హిట్స్ వచ్చాయి వెబ్సైట్ ద్వారా పదిహేడు వందల సీట్లు అమ్ముడు అమ్ముడయ్యాయి ఒంటరిగా రెండు గంటల్లో బుక్ బుకింగ్ చేసుకొని కొనసాగుతుంది టికెట్లు ఇవ్వబడుతున్నాయి 
దీనికి ప్రతిస్పందనగా శరత్ మొదసాని అనే ప్రయాణికుడు ట్విట్టర్ లో ఇలా అన్నాడు మీ వెబ్సైట్ పేజీ నుండి పేజ్ నావిగేషన్ కు పది నిమిషాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా ఉపయోగం ఏమిటి ఇది టూ జీ సమయం కాదు టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ప్రపంచం అభివృద్ధిని చెంది అభివృద్ధి చెందుతోంది కానీ మీరు ఇంకా ఇరుక్కుపోయారా పాత కాలంలో ఉన్నారా అంటూ చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఫ్లైట్స్ లో ఫ్లైట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఎంతో మంది టికెట్ బుకింగ్ బుకింగ్ కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి నేపథ్యంలో ఇతను కూడా అలా టికెట్ల కోసం అప్లై చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఒక సర్వర్ అనేది పది నిమిషాలు టైం తీసుకుంటా ఉంది ఓ కావడానికి అప్లై చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడానికి అనేది ఇంత టెక్నాలజీ టూ జీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం మనం ఫైవ్ జీ లో కూడా ఇలాంటి ఇంత స్లో నెట్వర్క్ అనని అతను తన అభిప్రాయాన్ని అయితే వాళ్ళకు కంపెనీ వాళ్ళకి ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళకు తెలియజేశాడు నవనీత్ కుమార్ అనే మరో ప్రయాణికుడు ఇలా స్పందించాడు మీరు మిస్ల మిస్ల సంఖ్యను కూడా ప్రాజెక్ట్ చేయగలరా ప్రజలు ఎయిర్ ఇండియన్ సేవతో విసుగు చెందుతున్నప్పుడు మీ సిస్టమ్ టూ అవర్స్ వీడియోలో పదిహేడు వందలు అభ్యర్థులను మాత్రమే ప్రాసెస్ చేయగలిగితే అరవై మిలియన్ హిట్లతో మీరు ఏం చేస్తారు షెడ్యూల్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు నెలల విరామం తర్వాత మే ఇరవై ఐదున దేశీయ ప్రయాణికుల విమానాలకు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి షెడ్యూల్ చేసిన అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల విమానాలు భారతదేశంలో నిలిపివేయబడ్డాయి వందే భారత్ మిషన్ కింద ఎయిర్ ఇండియా మరియు దాని అనుబంధ సంస్థ ఎయిర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ విదేశాల నుండి ఒంటరిగా ఉన్న భారతీయులను స్వదేశానికి రప్పించడానికి మే ఏడు నుండి అంతర్జాతీయ విమానాలు నడపడం ప్రారంభించాయి మొదటి దశ ఏడు నుండి పదహారు వరకు ఉంది తరువాత రెండవ దశ మే ఏడు నుంచి జూన్ ఒకటి వరకు ఉంది మధ్య ఎయిర్ ఎయిర్ ఇండియా గ్రూప్ మొత్తం నాలుగు ఇన్బౌండ్ అంతర్జాతీయ విమానాలను మిషన్ కింద నడిపింది యాభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు మంది భారతీయుల పౌరులను తిరిగి స్వదేశానికి అయితే తీసుకువచ్చింది మొత్తం మీద ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్ని దేశాలకు అయితే అవకాశం ఇవ్వలేదు కొన్ని దేశాలకు మాత్రమే ఇచ్చారు అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళు సర్వర్ అనేది చాలా స్లోగా పనిచేయడం వల్ల చాలా మందికి డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఆ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేశారు ఇది టూ జీ నడిచే రోజులు కాదు ఫైవ్ జీ నడిచే నడిచే రోజులు అందులో ప్రజలంతా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నారు టికెట్ల కోసం బుకింగ్ చేసుకునే దాంట్లో అరవై వేల మంది అప్లోడ్ చేస్తే మీకు కేవలం పదిహేడు వందల టికెట్లు మాత్రమే మీరు అమ్మ అమ్మడం జరిగింది అంత స్లోగా ఉంటే ఎలాగా అని కొంతమంది కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అయితే మొత్తానికి వీళ్ళు కెనడా ఆస్ట్రేలియా యూరోప్ కెనడా యు యుఎస్ఏ యూకే మరియు ఆఫ్రికాకు మూడు వందల విమానాలు నడపని అయితే ఉన్నారు ఈ వీళ్ళు మరొకసారి చూద్దాం ఏ జూలై ఒకటి మధ్య జూన్ పది నుండి జూ మరియు జూలై ఒకటి మధ్య అంటే జూన్ పదో తారీఖు నుంచి జూలై ఒకటో తేదీ వరకు మధ్య ఎయిర్ ఇండియా యూరోప్ ఆస్ట్రేలియా యూరోప్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా యుఎస్ఏ యూకే మరియు ఆఫ్రికాకు మూడు వందల విమానాలు అయితే వీళ్ళు నడపనున్నారని మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇందులో ప్రస్తుతానికి అయితే గల్ఫ్ అప్డేట్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు ప్రస్తుతానికి ఈ విషయాలే వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు చూద్దాం మరి ఇంకా నెక్స్ట్ అప్డేట్ అయితే రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఉన్నా ఎప్పటికీ అయిపోలేదు తొందరపడే ఆలోచన మరి మాకు లేదా అని బాగా చింత చింతించకొద్దు మీరు ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఉంటే మందే ఉండొచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం మరి నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏమొస్తుందో